哈喽，各位观众，大家好，我是小军。今天我们来测的是一期千元品牌羽绒服，我们买的都是国内相对比较不错的品牌，大品牌，基本上价格呢都是相对比较贵的，五六七八百、一千块钱左右。这些品牌呢是我们上一次在微博、B 站征集的，所以这一期你们不要怪我的审美，因为不是我选的，都是你们选的品牌。好一点的羽绒服呢都会用鹅毛、白鹅毛，便宜的呢可能用灰鸭毛啊、白鸭毛。如果是一件长款羽绒服呢，可能需要三。四百克的羽绒吧，那鹅毛呢？最好的呢，就是鹅的胸口这一块的毛是最好的，胸毛最好。所以最上等、最高级的羽绒服就是胸毛做的，我很少有说全用鹅的胸毛做的。OK， 这一期呢，因为都是一些品牌的假，觉得倒不存在，能够混成品牌也都不容易，至少是有一定的信誉的。但凡是一个混得不错的一个知名品牌。那么首先呢，它在做工上面呢不会出现问题了，因为这种都太基础了，也只有网红店才会出现做工问题。所以呢，我个人的感受就是，买羽绒服不建议大家买小店，我是比较倾向大家选一些知名品牌。那网红店呢，看你们的心情了，就跟割韭菜似的吧，割一茬又一茬，哎，一波大学生毕业了以后，还有新一帮大学生，所以这个永远割不完。呃，总之呢，就是希望你们。少交智商税，如果只能盲选，那肯定要选知名品牌，对不对？就像你们女生呢，选男朋友，反正丑的也渣，帅的也渣，有钱的也渣，穷的也渣，那干嘛不找个又帅又有钱的呢？听着似乎有几分道理。我们这一期呢，测评呢，主要是从它的填充物到底是什么毛，填了多少克，它外面的成面料好不好，它的拉链辅料得用的好不好，然后综合它的价格来选几件我们觉得性价比比较高的，推荐给大家。雅露啊，雅露真的太老了，我小时候的品牌。所有羽绒服的外面的面料呢，都是聚酯纤维的材料啊，都是化纤的。但是有些做的面料不太一样，它这种呢就是更硬了，就是有点像冲锋衣的这种面料，抗风性要更好一点，也更立体一点。两百零七克的羽绒服的两百克已经是挺厚的了，中长款。将近一千块的价格，每一件衣服它的尺码不一样，它里面含量也不一样啊。雪中飞，雪中飞是六百六十四块钱，一千二百一十五克。雪中飞和雅露，它俩真的是一模一样。整个的面料，这个说实话，我用手摸也好，对比也好，包括它的纹理、颜色都太一样了。这个我真的无能为力，我真的分辨不出来了。可能雅露这个面料呢，稍微比这个要硬朗一点点。雪中飞这个拉链呢，是远远不如雅露这个拉链粗，然后顺滑。雅露这个稍微拉链稍微好多了。对比羽绒呢，甭管它的鸭毛也好，鹅毛也好，它如果是绒毛。那么它一定会蓬松，这么一捏，看它什么时候飞护这个弹力，就它里面有空气嘛，你可以把它揉成一很小一坨，然后再来看它的飞护，飞护的越快呢，它也会说它的蓬松度越好嘛。这种蓬松感呢，就是我们羽绒最牛逼的地方，保暖性。我摸一摸，摸摸它里面的毛梗，毛梗越小。质量越好，单纯我摸的话可能摸不出来，他们俩真的很像，他们俩用的都是鸭毛白鸭绒。如果是现在单纯我来看的话，因为它之间的价格差了将近四百块钱，所以我肯定是要选雪中飞这一件的。所有的羽绒服呢，帽子里面不会放羽绒的，帽子里面放的丝棉，这是所有羽绒服的一个标准，就是帽子里面没必要放羽绒，浪费。拉下背矮。六百六十块钱，白鸭鹅绒二百一十六克。拉雅贝矮今年遇到了一个非常重大的危机，公司都已经危在旦夕，关闭了好多家店。其实他他整个的衣服，我个人感觉做的还挺时尚的，只是不知道为什么这两年混得那么差。哎，服装品牌现在真的是，我都很同情他们呀。优衣库这一款，它的面料非常非常软，我天哪，这个、这个、就不知道耐不耐穿呢。这个面料非常非常薄。薄如蝉翼啊，填充量还好，摸起来足够厚，款式但是很丑。我天，这个好舒服啊！一百九十一克，反正也不算多。美特斯邦威，六百六十四，我挺心疼美邦的，说实话，因为美邦已经在很多年前就应该开始转型，现在国潮的方向其实走的还挺对的。然后衣服的款式呢也挺好看，包括推广啊、营销啊也做的还挺认真的。可是这两年真的是起不来，我都真的心疼他们了。太平洋呢，价格是最贵的，一千零四十多块钱。太平洋这几年呢，溢价非常非常高。就一件常规的衣服来讲的话，它都是要卖好几百，呃，因为它火了。所以说太平洋呢，绝对是溢价，它的成本呢肯定没有那么高。老实说呢，太平洋的衣服确实设计的很好看，特别是男装，我真的很喜欢。
，是我从来没有舍得买一件，它价格真的是太贵了。这件羽绒服呢，我觉得它可能在面料上会跟今天这些羽绒都不一样。整件衣服的面料呢是有点，就是你摸起来比较粗糙那种。但是还好，它没有那么容易皱，看起来可能这个面料呢比较粗糙，有一点点那种棉麻的感觉，设计感确实会比较不太一样。它这个帽子好大呀、啊，一千块的价格好便宜。沃森这件一千三百九十九，一百七十克的羽绒，面料挺不错的。沃森这两年越来越好了，基本上已经可以成为国内最好的羽绒品牌了吧？去年呢还在尝试模仿大鹅，今年呢有所成长。我看请了设计师开始做联名，我觉得这是一个不错的开始。我希望我们的国产大牌啊，你们火了，不要忘了我们消费者，好不好？刚火了一点点，又立马涨价，立马骄傲起来了。哎呀，我们现在火了，我们现在把价格定到。啊，跟国外的奢侈品一样，心里没点逼数吗？波生这件羽绒服呢，里衬也好，外面的面料也好，都不错。可是呢，一千三百多块钱，羽绒含量不到两百克，这种稍微厚一点点羽绒服都是差不多在两百克，大家都是白鸭绒，这个就显得有点贵了。鸭鸭。八百块钱，人家是一只鸭鸭，白鸭绒毫子毛，这个毫子毛有点薄，羽绒含量是一百九十一克啊，将近两百克。这个面料有些许的皱，但是洗一下倒还好了吧？拉链是塑料的，中规中矩，常规的。款式也是直筒的，反正也没有什么特点。唐诗啊，五百零九块钱，灰鸭绒，充绒量两百三十四克。灰鸭绒确实要比白鸭绒要次一点，但是它甜得多呀，两百三十克比较厚。面料呢也是很厚的，所以这件衣服整体的感觉很厚，也不贵。国内呢，我觉得最好的两个时装品牌做的比较时尚的就是江南布衣和太平鸟。这是我心目当中的两个最好的，速写也是江南布衣旗下的，速写是非常非常帅的男装品牌，但是速写的价格真的是哇，一两千块一件外套，我的天哪！你们看我像是那种穿得起一两千块的男装的人吗？我当然像。只是我舍不得买江南布衣的衣服，设计感真的很好看。我一直都想买江南布衣的女装，但男装其实没有女装好看，只是也是出于价格。九百零八，这件羽绒服呢，它的面料非常舒服，肤感的那种面料，很薄，但是特别软，特别舒服。不过整体的。质感还不错，度我看它加了多少绒。还有嘛，是一百八十七克白鸭绒，价格确实略略的有点点小贵。整件衣服呢是直筒的，呃，很轻，非常非常轻。今天咱们买的所有衣服当它是最轻的，因为它这个面料呢跟优衣库这个其实整个的感觉是比较像的。但是呢，优衣库优衣库这个面料呢就是有点那种磨砂的手感，就你们知道，就是你摸它，就你摸它感觉有点点涩，不是那个涩，它不够，不是那么很滑的。一个是摩擦手感，一个是特别滑溜的手感。他们俩的衣服的风格是一模一样的，哦，价格也差不多。但是优衣库这个呢，我觉得设计感没有那么好。优衣库呢，其实比较讲究。整个的性价比，所以它不是靠时尚设计来取胜的。两种风格，这两个是今天同类型的。江南布衣呢，这个是有一点点这个形状，就是从腰这块呢，腰这块有点点往外突出，然后往下面又有一点收，而且颜色原颜色是这种有点点灰。然后呢，它的羽绒呢是有一丢丢透，好看，就是好看。伊曼呢一直是以棉麻为主打风格，但是说了实话，棉麻在做羽绒服啊，真的很不讨巧。就它的面料其实挺好的，皱皱巴巴的，然后不显质感，就会让人家觉得好像不贵、不很便宜的样子。伊曼呢这两年在走下坡路，整个伊曼的旗舰店我们看了，销量非常惨淡，我都替他们担忧。毕竟当年也是一个很火的一个国产品牌，其实有点遗憾，不知道这两年有什么问题。就这件衣服已经是他们店铺里面销量非常好的，并且是主打。你看看这一件，然后再看看这些，我真的不开玩笑，对它没有任何敌意。我每年我们测羽绒服呢，英曼的必不可少的，恨铁不成钢的感觉，你知道吗？就是、价格是四百四十九块钱。价格倒不贵，白鸭绒一百五十三克，对于这个价格来讲的话，充绒量倒是够的，但是整个的衣服显得特别小气，小家子气。然后整个的面料呢，有点点亮亮亮片的那种感觉，上面有点发光的，所以实际上看起来很没有质感。所以对不起英曼，这件衣服真的跟他们比的话，真的有点点，哎。OK， 今天的几件呢？首先呢，我觉得。这两件呢，其实一个雅露，一个许东飞，其实争议性比较大的。来，我们弹幕互动一下，你们觉得哪一件比较值？从面料各方面来讲的话，他们其实差距并不是非常大。但是雅露九百五，许东飞呢六百多块。出于性价比来讲的话，我比较推荐许东飞这一件。然后唐诗和美邦呢，这个就是国产的快装品牌，包括森马，像我们这次没买。
其实他们这种品牌呢，整个的定价呀，包括设计感呢，其实都非常非常像。所以呢，他们的价格也好，做工也好，其实都在对标彼此。典型的竞争关系，深马呀、啊、唐诗啊、美邦这几个品牌，风格路线完全一样。所以这三家，说实话，闭着眼都可以买，不贵，只要款式你喜欢，只要他们的品牌你们不讨厌，性价比呢是没问题的。那江南布衣呢和优衣库呢，优衣库真的没必要扯，它的性价比摆在那里面，无论它好也好，不好也好，它都。都是这个大品牌当中性价比最好的，所以你基本上是妹的调，妹的悬。你喜欢的话你就买，你不喜欢你就不买，你也卖不了吃亏，你也卖不了上当，就是这个意思。这两件呢，正好它俩的面料啊，整个的风格啊，包括里面的羽绒啊，感觉都特别相似，都很轻。这两件是今天最轻的。如果说论时尚感呢，还有包括手感，我是更喜欢江南布衣这件。它这个手感我比较喜欢，优衣库这个手感我感觉挂我手皮，因为我我的老手戴手剪子老挂我手皮。但是江南布衣这件真的太贵了。太平鸟这件呢，其实设计感是我觉得还可以，然后价格虽然说有点贵吧，但是人家确实整个面料啊、设计感都很好，所以呢，我也觉得是值得推荐的。江南布衣和太平鸟，他们两家的面料啊、设计啊，包括版型都会相对比较不太一样。至于你满大街穿的都跟你一模一样的波士登呢，这件我真的不推荐了。对不起，波士登爸爸，比起来的话，这件确实没有他们的含绒量高，而且价格也不便宜。所以今天呢，不太推荐的就是波士登、乐听，然后拉夏贝尔，还有英曼，然后包括丫丫这几件呢，我觉得相对来讲没有这几件好。再次声明，他们不是不好，他们都非常好，做工、面料都没有问题，羽绒也没有假的问题。大家都知道，我们毛测评呢，一直以来是讲究讲究的是性价。千万不要来怪我，啊、活着好不容易啊！对不起，各位爸爸们。OK， 那这一期呢，不知道对你们有没有帮助？如果有的话，希望帮我们一条龙服务，点赞三连。然后老规矩来微博，我们抽一个小股东，然后送一件羽绒服，希望都支持我们这期视频。拜拜，拜拜，耶耶耶 ！Hello， 各位股东们，大家好，我是小军。今天呢？我们来做一期羽绒服的对比视频啊！我这里面有两件羽绒服，一件是加拿大鹅，一件是波士登。波动呢，价格是一千九百块。大鹅呢，这个是我朋友的，应该穿了两年了。现在大鹅的话，像这样长款的，差不多得八九千块。那这一期呢，我们就主要来跟大家讲一讲，他们到底有什么区别，区别在哪，以及到底我们国产的波士登能不能比得过加拿大鹅。我也不会替谁说话，我们就站在一个很第三方的一个消费者，一个普通的一个受众的身份来跟大家聊一聊他们的区别。OK。首先呢，来跟大家讲讲加拿大鹅吧。北京呢是去年开的第一家实体店，在三里屯儿，哇，寸土寸金的地方。我知道加拿大鹅呢，就是因为普京穿了，我觉得普京才是最强的逮货王啊！真的是看了普京穿这个，我才觉得哇，牛逼。他们家的衣服呢，版型呢是那种派克服的风格，就是说这种风格呢是很早期那些打猎的人穿的，他们用兽皮做成了这种版型，然后可以很很抗寒。面料呢，你能听到这个声音就感觉到很粗糙。然后很硬，防水抗风，整个的衣服，说实话，抛开它知名度的话。它不是一件设计感非常非常好看的羽绒服，但是因为这个品牌，他们一直在专注做羽绒服，一九五零年就做了羽绒服，所以很早，然后在抗风啊、抗寒这块做的很好。最早呢，他们是在影视圈里面先火起来了，因为很多一些导演呐、啊、明星在穿，所以呢，就从国外先开始流行起来，然后刮到国内来。去年他们开的时候，我去逛了一下，哇，排队人山人海，你还抢不到货，你知道吗？没货。就去年我记得没那么贵，今年都包了。标了九千，一件羽绒服卖了九千一万多，说实话，真的不是一件功能性羽绒服了啊，真的是一个奢侈品了。当然了，他们贵呢，其实还有一些别的原因。加拿大鹅呢不在国内制造，到现在为止呢，他们依然是加拿大的人在做。另外呢，它贵呢，还有一个原因就是它整个其实从面料、做工方面就还可以，特别是这个毛领，这个毛领用的是狼皮毛，那狼就很贵呢，据说一条狼的皮可能差不多得两千块左右，然后用一条的话，可能成本就得三四百块。里面呢还用的是鹅绒，那好的羽绒服呢都用鹅绒，鹅绒呢本身呢成本呢会比较高，促使呢整件衣服的成本呢会上，但是它无论它成本再高，它卖一万块呢也确实不便宜啊。不过呢这两年随着他们火起来了，越来越多明星潮人在穿，大家都非常认这个标啊，这个一定要体现出来。我看他们店铺里面有那种针织帽，一个针织帽都卖到
到七百块，我真的搞不懂一个针织帽怎么卖到七百块钱的，我的天哪！可能你觉得七百块的针织帽真的已经很搞不懂，但是我告诉你，它有一千五百块的。再来跟大家说的波士登啊，波士登大家都已经很熟悉了，我们的国民品牌，一九七六年创立啊，也是很多年了。然后波士登呢，也是专注做羽绒服的，一直比较坚持。小时候呢，也是很牛逼的品牌，近十年左右变得比较土、比较 low 了，因为年轻人都不太喜欢他们的款式了，他们也一直在调整。这两年呢，我看也在努力的做一些新的潮流的一些衣服。像今年我看他们也跟设计师做了一个联名，但是我看了，感觉原创设计这条路还得有很长一段距离啊。这件羽绒服呢，整个的面料呢用的是防风防雨的那种，特别厚实。它可能穿起来呢，确实会有一点点的硬，包括大鹅呢都是一样的，就是面料你都能听出来这个声音，就是很粗糙。但它确实就是为了抗风的。这一件呢，它的整个的设计我觉得还是不错的，包括里面设计也挺好看的。用了一些白鹅绒，所以羽绒填充呢也非常足，然后也非常厚。在北京，说实话，你穿这样一件的话，里面甚至不用穿什么厚的毛衣了，可能就穿件 T 恤就够了。肩膀呢会有一个拉链的设计，这个我觉得还挺有意思，就是拉上了以后可能变成了一个比较收的一个版，然后拉开了以后可能就是肩的块变宽了一点，所以整个的设计感我觉得是很好的。现在整个波士顿的产品线都在往潮的方向去转，版型呢也越来越丰富了啊，什么版都有，长的、中长款的，甚至收腰的都有，所以。可选的空间比较大，我们国内的登山队、登珠峰的啊，穿着他们的衣服。另外呢，波士登呢还做代工，比如像阿迪达斯啊、始祖鸟啊，他们的羽绒服都是波士登在给代工，所以呢，最起码就是他们的技术、工艺啊这些东西是不输的。画完了，波士登给打钱了，限你们三天之内给我打钱，收不到钱我就改口骂你们。三年吧，多给你们点时间考虑啊，我没有什么耐心的，我告诉你们啊。说实话，加拿大鹅呢和波东他们两个品牌呢，基本上是没有对比性可言。如果你在网上看到有人做这种对比视频，我告诉他又是智障，我除外。首先呢，可能很多很多人会想要知道他们两个之间到底谁质量好。那据我的了解呢，包括我也咨询了一些人，然后我也看了产品。那波士登呢，他们的工艺也好，面料也好，确实要比加拿大鹅好一点。但是呢，这个东西呢，就跟你拿苹果和华为去对比一样，这个就注定要挨骂的。你说加拿大鹅不如波士登好，但是加拿大鹅说我潮啊，你可能说它的工艺也没那么好，但是我潮啊。所以这也是波士登在努力的一个方向，就是你的潮确实比不过人家，可是你一直在拿做工工艺个比的话，消费者其实不太认，你知道吗？然后像波。刚刚他们整天的口号就是什么远销七十二国，我们本末测评还远销四五个国家呢。我什么英国、美国啊，什么东南亚都有我们的观众，都有我们的粉丝，我们的粉丝不照样说我土？所以你的销量和你的丑之间并没有什么关联。<笑>还有人呢可能会问，他们两个到底买谁更值？说实话，我告诉你，两个都不值。你们可以回去看一看我们前两天发的一个视频——千元羽绒服测评。我们测评了国内十几个羽绒品牌，都是相对来讲比较大牌的羽绒服。波士登在里面呢，其实并没有占优势。即使是波士登在更好的性价比的品牌当中，它也不值了。你要说加拿大鹅一万块又值吗？它当然不值。一万块我都可以给你买个养鹅场了。一件羽绒服算什么？你可以吃半年鹅肉。我们那个县城有一道名菜，就叫故事鹅块火。我我们那边就有鹅毛厂啊，就我上台拍了一个纪录片，鹅毛也没那么贵，所以你要说一万块钱值，那当然不值。就像你们女生买一个爱马仕的包包一样，你怎么能用值和不值去评判它呢？身份的象征，品质的追求。话又说回来，波士登呢，也就是现在还没有大火，所以它价格还没有那么贵。你要把话说在这里。一年两年以后，波登如果大火了，他要不敢卖个什么一万八千的羽绒服，你来找我，我就直播吃一只鹅。还有人呢会好奇说，这两个品牌之间到底谁更保暖？如果你想要保暖，我告诉你，一件金大衣是最保暖的。所有全世界的羽绒品牌，他们的羽绒服全部是分等级的，由薄到厚，等级非常明显。说白了就是说，你想要更保暖呢，你就买羽绒含量更高的、质量更好的、抗寒性更强的。那么价格呢，自然也更贵的。所以如果你不懂的话，也不想学习啊，那么很简单，你在买的时候跟客服说我是哪个城市，我们这个城市最低气温是多少，然后让客户推荐一款最适合你们当地的气温的。还有一些小伙伴呢，因为说羽绒服比较贵，所以害怕在线上买的跟线下的不一样。那么说实话呢，线上和线下的确实有一些差别，但是呢，现在来讲的话，确实有一些改善了。通常呢，做线上版呢，是因为要做一个低价
在网上更好卖，所以呢，他们会做一个线上这个特供版。但是你们现在看每个产品的参数表里面都会有一个是否线上线下同款，有了这个标识呢，就是同款的；没有的话就不同款。但大部分都有。线下呢，很多时候呢也有线下的特别款。我就去逛过某大牌品牌的线下店，就是他们的很多衣服呢不在网上卖，只在线下实体店卖，因为你在线下买东西啊。就是你会对比很多件，就算你不懂衣服的面料，你也会对比，对吧？你发现这件不如那件好，那件不如那件好，所以一般的特别差的衣服呢，他们不敢在线下店卖，那么就就产生了一种线下特别版，就可能做工啊、面料啊、价格啊都会贵很多，甚至款式都不一样。所以呢，如果说你很注重品质的话，那么我比较建议你去线下买，虽然没有特别版，但是你可以真的自己去摸、自己去对比，然后选件最适合你的，包括尺码也会更符合。最后呢。我的感受就是，丹纳格也好，波士顿好，这两个品牌比较注重时尚感，比较注重流行。那么我非常建议你买一件加纳格。如果呢，你不是那么在乎流行啊，什么时尚啊，什么知名度啊、潮啊，那说实话，你可以买它，肯定也吃不了亏啊。而且国产品牌也做得很好，那穿着呢也不会显 low。只是呢，你买的时候呢，要跟他们说一下，记得给本末打钱。如果说你连波士顿都买不起，我很同情你。那么我们上上期的三百块的羽绒服啊，那一期我们在拼多多买的，这一期你绝对值得拥有。我们测过，确实发现。有那么几件是我觉得真的还可以买，只是它的羽绒没那么好，可能用的是碎毛片，防暖性呢确实没那么强。但是你三百块以内，你想要什么自行车，对不对？穷人的频道嘛。这几期视频，包括三百元的也好，千羽绒服也好，包括这一期也好，都不是推广，没有掐饭，你们可以去调研，好吧？你们可以去扒呀，扒出来我掐饭了来找我，来骂我，来黑我都可以 ，OK？ 所以真心的从我的测评来讲的话，是真的可以值得推荐的，放心使用 ，OK？ 就这样吧。拜拜。